ప్రైజ్ అలాట్ మీ అందరికీ ఈరోజు క్రిస్మస్ సందర్భంగా నజరేయడం ఏసు క్రీస్తు నామంలో క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు మనం ఈరోజు వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే ముందుగా ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఎస్సయ్య నీకే కోట్లాది కృతజ్ఞతలు తండ్రి ఈ యొక్క క్రిస్మస్ రోజున తండ్రి నీ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించుకునే భాగ్యాన్ని అటువంటి ఆనందాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన దేవా నీకు వందన ఎస్ఐయ ప్రభా ఎవరైతే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ ఉన్నారో ప్రభా నీ యొక్క సన్నిధిని అనుభవింపజేయండి నువ్వే తోడేంటి నడిపించి నీ యొక్క గొప్ప కృప కాపుదల దయచేసి నీ నామాన్ని మహిమపరచుకోనగలరని నజరైడైన యేసు క్రీస్తు నామం అడిగి వేడుకుంచి నామ్ తండ్రి ఆ మనం ఈ క్రిస్మస్ రోజున దేవుడికి మహిమ కలుగును గాక ఈ క్రిస్మస్ రోజున మనం వాక్యాన్ని ఆయన యొక్క మాటలను చెప్పుకునే ధన్యతను అనుగ్రహించిన దేవునికి కోట్లాది కృతజ్ఞతలు మన వాక్య భాగంలోనికి వెళ్చండిగా లూకాస్ వార్త రెండో అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు మన వాక్య ప్రసంగ అంశం క్రిస్మస్ ఆనందం మనం ఈరోజు ఎంతగానో సంతోషిస్తూ ఉంటాం అందరికీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని మనం చెప్తూ ఉంటాం మనం క్రిస్మస్ ఎందుకు సంతోషిస్తున్నాము ఏసయ్య పుట్టాడు అని ఏసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చారు అని మనం అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి హ్యాపీ క్రిస్మస్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని చెప్తూ ఉంటాం డిసెంబర్ అనగానే మనలో ఒక తెలియని సంతోషాన్ని మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం ప్రతి ఒక్కరం ఏదో ఒక పనిలో ఒక క్రైస్తవుడుగా ప్రతి ఒక్కరం ఏదో ఒక పనిలో దేవుడి యొక్క పరిచర్యలో బిజీ బిజీగా గడుపుతూ ఉంటాం ఆ యొక్క సంతోషము ఈ యొక్క సంతోషము ఎప్పుడు మనము ఈ యొక్క డిసెంబర్లోనే కాకుండా ప్రతిరోజు మనం అనుభవించాలి అంటే ఈ క్రిస్మస్ రోజున మనము మూడు విషయాలను మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవాలి మనం మన యొక్క వాక్య ప్రసంగ అంశము క్రిస్మస్ ఆనందము ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని మనం ప్రతిరోజు అనుభవించాలి అంటే ఈ క్రిస్మస్ రోజున మనం మూడు విషయాలను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా ఏసయ్య ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చారు చూడండి ఏసయ్య సృష్టి అంతటిని తన నోటి మాట ద్వారా కలుగ చేశారు సూర్యుణ్ణి చంద్రుణ్ణి నక్షత్రాలను అంతటిని భూమిని ఆకాశాన్ని నీటిని అంతటిని సృష్టి అంతటిని ఈ నోటి మాట ద్వారా కలుగ చేశారు ఆయన దృష్టిలో మన దృష్టిలో సృష్టి ఎంతో గొప్పది చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది కానీ దేవుడు ఆయన యొక్క స్వరూపంలో ఆయన మహిమ చొప్పున ఆయన స్వరూపంలో ఆయన చేతితో నిన్ను నన్ను సృష్టించారు ఈ ఇంత సృష్టిలో అంత పెద్ద సృష్టిలో ఇంతగా నిన్ను నన్ను సృష్టించిన నీ కోసం నా కోసమే ఏసై లోకానికి వచ్చారు నీ కోసం నా కోసమే ఏసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చారు ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి అంత గొప్పగా సృష్టి సృష్టింపబడిన అంత గొప్పగా దేవుడు ఆ సృష్టిని ఉంచినా కూడా ఈ కోసము నా కోసమే ఏసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చారు మనం చూసినట్లయితే ఏసయ్య ఈ లోక ఈ లోకంలో ఒక్కరివే నువ్వు ఒక్కరి దానివే ఉన్నా కూడా నేను ఒక్కదాన్ని ఉన్నాను కూడా ఈ లోకంలో నీ కోసం నా కోసం ఒక్కరిమే ఉన్నా కూడా మన కోసం కూడా ఒక్కరు ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేకుండా సృష్టి అంతటిలో ఒక్క మనిషి మాత్రమే ఉన్నా కూడా ఏసయ్య వారి కోసం కూడా ఈ లోకానికి వస్తారంట అండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి చూడండి ఎందుకు ఏసయ్య మనకి లోకానికి వచ్చారు నువ్వు నేను ఈ లోకంలో రక్షింపబడాలి అని నువ్వు నేను ఈ లోకంలో లోక జీవితం అయిపోయిన తర్వాత నిత్యము ఆయనలో ఆయనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని మన కోసము మనల్ని ఎంతగానో ప్రేమించిన ఏసయ్య మన కోసము ఈ లోకానికి వచ్చారు కేవలం దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మాత్రమే ఏసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చారు 
ఎందుకు వచ్చారు అంటే ఈరోజు నీతో నాతో దేవుడు చెప్తున్న పాట నీ కోసమే వేసా ఈ లోకానికి వచ్చారు దేవుడికి మన గురించి తప్ప ఆయనకు వేరే ఆలోచన ఉండదండి మన జీవితం గురించి తప్ప మన జీవిత యొక్క ప్రణాళికల గురించి తప్ప మన జీవితాన్ని ఏ విధంగా కట్టాలి ఏ విధంగా నేను మహిమపరచబడాలి ఆ ఆలోచనల తప్ప ఏది కూడా దేవుడికి ఎక్కువ కాదు అండి అంత గొప్ప ప్రాధాన్యత ఇచ్చి నీ కోసం నా కోసమే ఏసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చారు ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి నీకు ఇంత విలువ ఇచ్చిన ఏసయ్య ఇంతగా విలువిచ్చి ఎంతగా ఆ దేవాతి దేవుడు నీ కోసమే భూమి మీదకి వచ్చాడే నీ కోసమే ఈ లోకానికి వచ్చారే నీకు నిత్య జీవం ఇవ్వడానికి దీన్ని ఈ లోకంలో రక్షించడానికి నీ కోసమే వచ్చారే అంతగా నీకు విలువిచ్చిన ఏసయ్యకి నీ జీవితంలో ఈ క్రిస్మస్ రోజు నీ జీవితంలో విలువ ఉందా నీవు ఆయనకు విలువ ఇస్తున్నావా నీ జీవితంలో ప్రతిరోజు ఆయన యొక్క ఆయనకు నువ్వు విలువ ఇస్తున్నావా నీ జీవితంలో ఆయనకు విలువ అనేది ఉన్నదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఒక మనం ఒకరు మనకి దగ్గరికి ఎవరైనా గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు వస్తున్నారంటే ఎంతగా సంతోషిస్తామండి ఎంతగా సంతోషిస్తాం అబ్బా నా కోసం వస్తున్నారా నువ్వెంత గొప్పవాడివి నీకు వారు పరిచయం ఉన్నారా వీళ్ళు పరిచయం ఉన్నారా అని ఈ లోకస్లు అంటూ ఉంటారు కానీ నిన్ను ప్రేమించి దేవుడుగా ఉన్న ఏసయ్య లోకానికి వచ్చి ఒక సామాన్య మనుషుడిగా నీ కోసం నా కోసం లోకానికి వచ్చారండి ఎంత ధన్యత ఎంత కృపను అనుగ్రహించాడండి నువ్వు నీ ఈ జీవితంలో ఎవ్వరూ లేకపోయినా నిన్ను ప్రేమించేవారు ఎవ్వరూ లేకపోయినా నన్ను చూసుకోవడానికి ఎవ్వరూ లేకపోయినా నాకు ఎవ్వరూ లేరే కాదు నీ కోసం వచ్చిన ఏసయ్య వైపు చూడు నిన్ను ఎంతగా ప్రేమించారో నిన్ను ఎంతగా నిన్ను ఎంతగా ప్రేమించారో ఈ లోకానికి వచ్చే ముందే ఏసైకి తెలుసండి నీ పాపం నా పాపం కోసం మరణించాలి ఒక ఒక రోజున నేను సిలువ కొరడా దెబ్బలు కొట్టించుకోవాలి అన్యాయంగా సిలువ వేయబడాలి అని అన్ని తెలిసి కూడా నిన్ను రక్షించాలి ఆ యొక్క సిలువ నీ మీద చూపిస్తున్న ప్రేమకు ఆ యొక్క సిలువ దెబ్బలు ఆయనకి ఎక్కువ కాలేదండి ఆ యొక్క సిలువ దెబ్బలు ఆ యొక్క సిలువ మీద ఆ కొరడా దెబ్బలు సిలువ మీద వేస్తున్న ఆ యొక్క ముళ్ళ కిరీటము ఆ యొక్క మేకులు కూడా ఆయనకి ఎక్కువ కాలేదండి ఆయన రక్తమంతా పోయి నీట్గా కారుతున్నా కూడా అది కూడా ఆయనకి తక్కువగానే కనిపించింది నీ మీద దేవుడు అంత ప్రేమ కలిగి నీ కోసమే దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చాడండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి ఈ విషయాన్ని నువ్వు ప్రతిరోజు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఈ క్రిస్మస్ రోజున దేవుడు నీతో చెప్తున్నది ఏంటి అంటే నీ కోసమే అమ్మ నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను నీ కోసమే నాన్న నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను నువ్వు నా వైపు తిరగాలి నువ్వు నన్ను అంగీకరించాలి నన్ను రక్షకునిగా అంగీకరించాలి పరలోకంలో అనునిత్యము నాతో ఉండాలమ్మా నువ్వు నరకంలో వెళ్ళిపోకూడదు అటువంటి ప్రేమ కలిగి ఏసయ్య ఈ లోకంలో నీ కోసం నా కోసం వచ్చారండి ఎందుకు వచ్చారు అంటే ఏసయ్య ఈ లోకానికి మన కోసమే నీ కోసం నా కోసమే ఏసయ్య ఈ లోకానికి వచ్చారండి ఎంత గొప్ప ధన్యత అండి మన జీవితం ఒక క్రైస్తవుడిగా ఒక దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న వారిగా ఎంత ధైర్యం కలిగి అనునిత్యం సంతోషించగలిగిన జీవితం ఏంటి అంటే ఏసయ్య నా కోసం ఒక గొప్ప దేవుడు దేవునికి దేవుడు ప ప్రభువులకు ప్రభువు ఆ ప్రభువులకి ప్రభువు ఆయన ఈ లోకానికి నా కోసం వచ్చారు ఎంత ధైర్యాన్ని ఇస్తుందండి నీ జీవితానికి ఈ లోకంలో నీకు ఏది అక్కరలేదు ఏసైకి ఏది అనిపించలేదు ఆ కొరడా దెబ్బలు ఆ సిలువ మరణం ఏది కూడా ఉమ్మి వేయబడడం ముళ్ళ కిరీటం ఎంత ఓమానైనా నీ కోసం భరించారండి నా కోసం భరించారండి అంత గొప్ప ధన్యత మనకిచ్చారండి అంత విలువైన వాడివండి నువ్వు ఏసే దృష్టిలో నీ కోసమే ఎస్ఐ లోకానికి వచ్చారు మన ప్రసంగ అంశం ఏమిటి అంటే ఎందుకు క్రిస్మస్ ఆనందం దానిలో మొదటిగా ఏసయ్య ఎందుకు ఈ లోకానికి వచ్చారు ఏసయ్య నీ కోసం నా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చారు రెండవదిగా క్రిస్మస్ అనగానే మనకి గుర్తుకు వచ్చేవి క్రిస్మస్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది అండి శాంతా క్లాస్ గుర్తొస్తారు శాంతా క్లాస్ని చూడగానే మనం చాలా సంతోషిస్తూ ఉంటాం కానీ బైబుల్లో ఎక్కడా కూడా శాంతా క్లాస్ గురించి లేదండి బైబుల్లో ఎక్కడా కూడా క్రిస్మస్కి శాంతా క్లాస్కి ఏసైకి శాంతా క్లాస్కి ఎక్కడా కూడా సంబంధం లేదు అండి ఆయన మనలాగే ఏసైని నమ్ముకున్న ఒక విశ్వాసి ఒక గొప్ప విశ్వాసి ఆయన పేరు నికోలస్ అండి 
శాంతా క్లాస్ అసలు పేరు నికోలస్ ఆయన చిన్న వయసు నుండి దేవుడి ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవిస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఆయన కొంత ఏజ్ రాగానే కొంత వయసు రాగానే వారిద్దరి తల్లిదండ్రులు మరణించారండి తన్ని ఎవరు పెంచుతారో తెలియక ఆ చిన్న వయసులో ఆయన వాళ్ళ మామయ్య దగ్గర పెరుగుతూ ఉన్నాడు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు చిన్నవా చిన్నప్పుడుగా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ధనవంతులుగా ఉన్నారు కాబట్టి వారికి తోచింది బేడవాళ్ళకి ఇవ్వడం వాళ్ళు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఎవ్వరూ లేకపోయినా నేను ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయాలి దేవుని ప్రేమను చూపించాలి అని ఈ నికోలస్ చిన్న వయసులోనే ఎంతో అంతో ప్రయాసపడి ప్రతి ఒక్కరికి కానుకలు ఇవ్వడము దేవుని ప్రేమ చూపించడం చూస్తూ ఉంటాం అక్కడ ఒకసారి టర్కీ ఇప్పుడు టర్కీ అనే ప్రాంతం అండి ఆ కాలంలో మైరా అనే ప్రదేశంలో ఆ యొక్క ఆ యొక్క బిషప్ గారు పెద్దవారు అయిపోతున్నారు అని చెప్పి అక్కడ ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారండి ఇక్కడ ఎవరైనా ఒక బిషప్ కావాలి అర్హులైన వారు దానికి అప్లై చేసుకోమని అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు దేవుడి కృప ద్వారా ఆ బిషప్కి దేవదూత చెప్పడం ద్వారా దేవుడు వారు ఆ యొక్క టర్కీ ప్రాంతానికి ఆ మైరా అనే ప్రాంతానికి ఈ యొక్క నికోలస్ సెయింట్ సెయింట్ నికోలస్గా బిషప్గా పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే బిషప్గా ఉండి ఉన్నారండి ఆయనకు ఒక అధికారం వచ్చినా కూడా నేనేంటి బేదల దగ్గరకు వెళ్ళాలి నేనేంటి సహాయం చేయాలి అనుకోకుండా ఒక లాంటి ఒక క్రిస్మస్ తాత లాంటి వేషం వేసుకొని ప్రతి ఒక్కరికి సహాయం చేయడానికి వారికి సువార్త చెప్పడానికి వెళ్ళారు మరీ గొప్ప విషయం ఏంటి అంటే ఆ సహాయము ఆ నికోలస్ నుంచి వస్తుంది అని తెలియకుండా వారికి సహాయం చేసేవారండి ఒక ఆ యొక్క ప్రాంతంలో ముగ్గురు ముగ్గురు కుమార్తెలు కలిగిన ఇద్దరు తండ్రి ఉన్నాడండి తల్లి చనిపోయింది ముగ్గురు కుమార్తెలకు ఏం చేయాలో తెలియక ఆయన భోజనం పెట్టడమే కష్టంగా ఉండి ఏమనుకున్నాడు అంటే నేను నాకు భోజనం పెట్టడమే కష్టంగా ఉంది మీకు మిమ్మల్ని పోషించడమే నాకు కష్టంగా ఉంది మిమ్మల్ని నేను రే పోషించలేను మిమ్మల్ని మీకు వివాహం చేయలేను కాబట్టి నేను బ్రతకాలి అంటే మిగతా వాళ్ళు బ్రతకాలంటే రేపు ఉదయం మనం సంతకు వెళ్ళి మనం ఈ పెద్ద అమ్మాయిని అమ్మేద్దాము అని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఆ విషయాన్ని వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళు పడుకుంటూ ఉండగా ఆ విషయాన్ని విన్న నికోలస్ వెంటనే ఒక మూటను ఒక సంచీని బంగారము బంగారము డబ్బులు కొంత ధనము కొంత డబ్బులు బంగారాన్ని వెండిని దానిలో పెట్టి ఆ యొక్క మూటను ఆ ఇంటిలోకి విసిరేస్తారండి వాళ్ళు తెల్లవారి చూడగానే తెల్లవారి జామున లేచి ఆ తండ్రి చూడగానే అంతా వెతుకుతాడు ఎవరు వేశారు ఇక్కడ ఎవరు వేశారు ఇక్కడ అని అంతా వెతికినా కూడా ఎవ్వరూ కనిపించరండి అలాగా అలాగా ఆ యొక్క ధనముతో ఆ యొక్క బంగారముతో ఆ యొక్క చిన్న ఆస్తితో పెద్ద కొత్త పెద్ద కుమార్తె యొక్క వివాహం జరిగిస్తాడండి ఇంకా నేను తర్వాత కొంత కొన్ని రోజులైన తర్వాత చిన్న కుమార్తె యొక్క వివాహం కూడా జరగాలి అనుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏ యొక్క సహాయం తనకి దొరకలేదు ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు మళ్ళీ కూడా నిన్ను నిన్ను మేము పోషించలేను నిన్ను నెక్స్ట్ రేపు నిన్ను సంతకు వెళ్ళి అమ్మి వేస్తారని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఆ యొక్క మాటను విని మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ రోజు కూడా అదేవిధంగా రెండో కుమార్తె కూడా నికోలస్ చేశాడండి అలా మూడో కుమార్తె విషయంకి వచ్చినప్పుడు ఆ తండ్రి ఎంతో ప్రయాసపడి నా వల్ల కాదు అని రేపు ఉదయాన్ని నిన్ను కూడా అమ్మి స్తాను నేను పోషించలేను అని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క అది ఎప్పుడైతే అనుకుంటున్నాడో ఆ యొక్క సంచి వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరా అని గమనిద్దామని ఆ తండ్రి చూసినప్పుడు ఆ వెంటనే నికోలస్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ సంచి వేసి వెళ్ళడం చూసినప్పుడు ఎందుకు నువ్వు ఈ విధంగా నువ్వు మాకు సహాయం చేస్తున్నావు ఎందుకు నువ్వు మాకు ఏమవుతా అని చెప్పినప్పుడు దేవుడే మీకు సహాయం చేయమని చెప్పినాడు దేవుడే చెప్పారు అని చెప్పి ఆ విధంగా తను చేసిన సహాయాన్ని ఎన్నో సహాయాలను తెలియకుండా కూడా తను ఎంత సహాయంగా చేశాడని ఆ విధంగా తను ఆ విధంగా ఒక ప్రపంచంలో నికోలస్కి జ్ఞాపకార్థంగా ప్రతి క్రిస్మస్లో మనము క్రిస్మస్ తాతను చూస్తూ ఉంటామండి ఆ క్రిస్మస్ తాతను మనం చూసినప్పుడల్లా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే నీకు ఎన్ని బాధలున్నా నీకు ఎన్ని సమస్యలున్నా ఎటువంటి రీతిగా నువ్వు ఉన్నా కూడా నువ్వు సంతోషంగా ఉండు నిన్ను చూసుకోవడానికి లోక రక్షకుడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు అని ఆ క్రిస్మస్ తాతను చూసి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలండి మనము క్రిస్మస్ తాతను చూడగానే ఎంతగానో సంతోషిస్తాం ఆ క్రిస్మస్ తాతను చూసి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం నీకు ఎంత బాధ ఉన్నా 
ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా నీ జీవితం ఒక ప్రశ్నగా ఉన్నా కూడా నిన్ను చూసుకోవడానికి ఈ లోక రక్షకుడు ఉన్నాడు అని నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోవాలి అని ఆ క్రిస్మస్ తాతను చూసినప్పుడు నువ్వు నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలండి రెండవదిగా క్రిస్మస్ యొక్క ట్రీ అండి క్రిస్మస్ ట్రీ మనం ఎంతగానో దాన్ని డెకరేట్ చేసుకుంటాం లైటింగ్లు పెడతాం క్రిస్మస్ ట్రీకి బాల్స్ పెడుతూ ఉంటాం చాలా లైటింగ్ పెట్టి చాలా అందంగా చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం జర్మనీలో ఒక పార్క్ ఉండేదంట అండి ఆ పార్క్లో వింటర్ టైంలో ఒక ఆ పార్క్లో ఒక చెట్టు ఉండేదంట ఫర్ ట్రీ సర్వి చెట్టు ఆ చెట్టు ఎంతో ఎంతో హైట్గా ఉండేదంట తొంభై అడుగుల ఎత్తు ఆ అంటూ వంట అంత హైట్లో ఆ యొక్క ట్రీ ఉండేదంట ఆ యొక్క ట్రీలో ఉన్ ఆ ట్రీ ఆ పార్క్ యొక్క యజమాన్యం మేనేజ్మెంట్ ఏం చేసేవారంటే ఈ యొక్క వింటర్ సీజన్లో చలికాలంలో ఆ ట్రీని బంగారంతో వెండితో డెకరేట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళంట ఆ యొక్క ట్రీని చూడడానికి వేరే దేశం నుంచి కూడా చాలామంది వచ్చి అబ్బా ఎంత బాగుంది ఎంత బాగుంది ఈ చెట్టు ఎంత పెద్దగా ఉంది అని చూసి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారంట వారు కూడా దాని రిప్రజెంట్ చేసి ఆ యొక్క ఈ యొక్క చెట్టును వాళ్ళు గృహాల్లో పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు ఈ యొక్క చలికాలంలో ప్ర ప్ర ఎండాకాలంలో వచ్చినప్పుడు చలిగా ఉన్నప్పుడు కొన్ని చెట్లు వాడిపోవడము కొన్ని చెట్లు ఉండడం కానీ ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ట్రీ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ కాలము పచ్చగా ఉంటుంది అంటండి ఆ ఆ యొక్క ఇప్పుడైతే మనం ప్లాస్టిక్ క్రిస్మస్ ట్రీలు పెట్టుకుంటున్నాం కానీ ఆ కాలంలో క్రిస్మస్ ట్రీని క్రిస్మస్ కొమ్మల్ని తీసుకొచ్చి ట్రీగా పెట్టుకునేవాళ్ళు అంటే ఆ క్రిస్మస్ యొక్క ట్రీని మనం చూసినప్పుడు మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన గొప్ప విషయం ఏంటి అంటే నీ జీవితం ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉండదు ఆ క్రిస్మస్ ట్రీని నువ్వు తెచ్చినప్పుడు అలాగ పచ్చగా ఉంటుంది నీ జీవితం అలా ఉంటుంది కానీ నువ్వు దాన్ని డెకరేట్ చేస్తావు ఇంకా చూడడానికి ఇంకా అందంగా ఉంటుంది ఆ క్రిస్మస్ క్రిస్మస్ ట్రీ నువ్వు చూసినప్పుడు జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే నీ జీవితం దేవుళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు ఫలవంతంగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటావని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నువ్వు వచ్చావా దేవుడి దగ్గరికి ఒక విలువలేని వ్యక్తిగా ఒక ఒక విలువలేని వ్యక్తిగా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా ఒక ఏమీ లేని స్థితిలో దేవుడి దగ్గరికి వచ్చావా దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు పూర్వం లాగా నీకు ముందున్న జీవితాన్ని దేవుడు ఆ విధంగా ఉండవు కానీ నీ యొక్క జీవితాన్ని ఆశీర్వదిస్తాడు నువ్వు ఎలా అయితే ఆ యొక్క వెలుగు కలిగి అది ఇంకా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందో దేవుణ్ణి తెలుసుకున్న నువ్వు 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 నేను దేవునిలో ఉన్నాము కాబట్టి వెలుగు ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదం ద్వారా ఈ లోకానికి ఒక వెలుగుగా ఉంటాము అండి ఆ క్రిస్మస్ ట్రీని చూసినప్పుడల్లా నువ్వు నేను అది ఆ యొక్క గొప్ప విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నువ్వు ఎప్పుడు పచ్చగా ఫలిస్తూ ఒక ఆశీర్వాదకరంగా ఒక వెలుగుగా ఉంటావని ఆ క్రిస్మస్ ట్రీని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తామండి అలాగే మూడవదిగా నక్షత్రము అండి స్టార్ మన ఇంటిలో చర్చెస్ దగ్గర చాలా మంది చాలా చర్చెస్ దగ్గర మన ఇంటిలో క్రిస్మస్ నుంచి న్యూ ఇయర్ వరకు మన ఇంటిలో స్టార్స్తో డెకరేట్ చేస్తూ ఉంటాం అసలు ఈ స్టార్స్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క స్టార్ అనేది మా ఏసయ్య పుట్టినప్పుడు జ్ఞానులను ఏసయ్య దగ్గరికి నడిపించిందండి అది ఒక్కరోజు కాదండి రెండు రోజులు కాదండి రెండు మూడు రోజులు కాదు పది రోజులు కాదు రెండు సంవత్సరాలు క్రిస్మస్ ఆ రోజు నుంచి ఏసే పుట్టిన రోజు నుంచి ఆ స్టారు జ్ఞానులను ఏసే దగ్గరికి పంపించింది మనం చూస్తూ ఉంటే క్రిస్మస్ కిట్స్ లో కానీ ఎక్కడన్నా చూస్తూ ఉంటే ముందు జోసెఫ్ మేరీ వస్తారు తర్వాత గొల్లలు వస్తారు తర్వాత జ్ఞానులు వస్తారు కానీ మన బైబుల్ ప్రకారము జ్ఞానులు ఏసయ్య పుట్టిన రెండు సంవత్సరాలకు ఏసే దగ్గరికి వచ్చి ఆయన దగ్గర వారి దగ్గర ఉన్న అర్పణలు అర్పించారు అండి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే దేవుడు సృష్టించిన సృష్టి అయిన నక్షత్రము జ్ఞానులను రెండు సంవత్సరాల వరకు దేవుడి దగ్గరికి నడిపించింది అండి రెండు సంవత్సరాలు ఏసయ సృష్టించిన మాట ద్వారా సృష్టించిన సృష్టి ఏసయ్య దగ్గరకు రెండు సంవత్సరాలకు ఏసయ్యను రెండు సంవత్సరాలకి ఏసయ్య దగ్గరికి నడిపించింది చూడండి ఒక సృష్టి కానీ మాట ద్వారా కానీ మనల్ని దేవుడు ఆయన స్వరూపంలో ఆయన చేతితో మనల్ని చేశాడు మనము ఆయన దృష్టిలో ఒక గొప్ప స్టారులాగా ఉన్నామండి మనం చూసినట్లయితే కీర్తనలు పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ఒకటో వచనం చూసినట్లయితే ఆకాశములు ఆయన మహిమను వివరించుచున్నవి ఆ నక్షత్రములు ఆయన 
చేతి పనిని ప్రచురము చేయుచున్నవి ఒక సృష్టి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉందండి సృష్టి దేవుణ్ణి హర్ దేవుణ్ణి ఎందు హర్షిస్తూ ఉంది ఆయన సృష్టి అంతగా గొప్పగా హర్షిస్తుంటే ఆయన చేతి పని అయిన మనము మనము ఆయన ఆయన మన ద్వారా మహిమపరచబడవలసిన మనము ఎంతగా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలండి ఈ లోకంలో నువ్వు నేను చూస్తున్నప్పుడు మనకు వీధుల్లో కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ ఎన్నో చర్చెస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ నీవు దేవుడికి ఆ స్టార్ల కంటే నువ్వు నేనే ఒక స్టార్ గా దేవుడికి కనిపించాలండి కొంతమందిని మన యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా మన యొక్క మన యొక్క మాటల ద్వారా మన యొక్క మాదిరికరమైన జీవితం ద్వారా కొంతమందినైనా మనము దేవుడి దగ్గరికి ఎలా అయితే ఆ యొక్క క్రిస్మస్ స్టార్ ఎలా అయితే దేవుని దగ్గరికి రెండు సంవత్సరాలు నడిపించగలిగిందో జ్ఞానులను నువ్వు నేను కూడా ఆ స్టారు లాగా ఈ లోకంలో ఉండి ఆయన యొక్క స్టారు లాగా ఈ లోకంలో ఉండి ఆయన యొక్క నక్షత్రం లాగా ఈ లోకంలో ఉండి మనం దేవుని దగ్గరకు మన యొక్క జీవితం ద్వారా నడిపించాలి మనం కూడా దేవుని దృష్టిలో ఒక స్టార్ లాగా ఉంటామండి ఆ స్టార్ ఏ విధంగా అయితే నడిపించిందో మనం చూసినట్లయితే దానియాలు గ్రంథము ఇరవై మూడో చూచినట్లయితే అక్కడ ఎవరైతే నీతిని అనుసరించి అనేకులను త్రిప్పుదరో వారు ఆకాశంలో నక్షత్రాల వలె నిత్యము నిరంతరము ప్రకాశిస్తారు అది మన గురించి అనండి చెప్తారు ఎవరైతే నీతిని అనుసరించుకున్నట్లు అనేకులను దేవుని వైపు త్రిప్పుతారో దేవుని వైపు అనేకులను త్రిప్పుతారో వారు ఆకాశ నక్షత్రాల వలె నిరంతరము ప్రకాశిస్తారు అని దేవుడు మనతో చెప్తున్నాడండి ఆ స్టార్ ని చూసినప్పుడు కూడా నువ్వు కూడా ఏసై మనకి ఆ స్టార్ కనిపిస్తుందేమో కానీ ఏసై ఉంచినా ఒక స్టార్ వి నువ్వేనండి ఈ లోకంలో ఒక నక్షత్రానివి నీ గృహంలో ఉంచిన నక్షత్రానివి నువ్వేనండి నువ్వు ఏసైని నమ్ముకున్నావా నీ గృహంతటిని దేవుడు వైపు తిప్పాల్సిన బాధ్యత నీది దేవుడి దగ్గర ప్రార్థన చేసి ప్రభా నాకు నాకు సహాయం తాయిచే నా కుటుంబంలోని వారందరూ రక్ష ంపబడాలయ్యా నా కుటుంబం వాళ్ళందరూ నిన్ను తెలుసుకోవాలి ప్రభ నా కుటుంబం వాళ్ళందరూ నిన్ను ఆరాధించాలి ప్రభ నేను కుటుంబంగా నీ యొక్క సన్నిధిలో గడపాలి ప్రభ అని నువ్వు ఎప్పుడైతే కోరుకుంటావో ఒక నక్షత్రం లాగా నీ హృదయ వాంచలు దేవుడు నెరవేరుస్తాడండి ఒక స్టార్ లాగా నక్షత్రం వలె ఆయన దృష్టిలో నిరంతరం నువ్వు ప్రకాశించాలి అంటే నీతిని అనుసరించినట్లు నీ యొక్క జీవితాన్ని నీ ద్వారా అనేకులను దేవుడి వైపు తిప్పాలండి మనం చూసినట్లయితే రెండవ అంశంలో మనకి క్రిస్మస్ రోజున గుర్తు వచ్చేది మొట్టమొదటిగా శాంతా క్లాస్ అండి మనకి శాంతా క్లాస్ని చూడగానే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం తన డ్రెస్సింగ్ చూసి కానీ తన వేషధారణ చూసి కానీ కానీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఆ శాంతా క్లాస్ ద్వారా దేవుడు మనతో చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే నీకు ఎన్ని బాధలు ఉన్నా నీకు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నా గుర్తు పెట్టుకో నీ కోసమే నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను నిన్ను చూసుకోవడానికి నీ బాధ్యత వహించడానికి నేను ఈ లోకానికి వచ్చాను నిన్ను చూసుకోవడానికి నేనున్నాను నువ్వు సంతోషంగా ఉండు అని ఆ శాంతా క్లాస్ ద్వారా దేవుడు మనతో చెప్తున్నాడండి అదేవిధంగా క్రిస్మస్ ట్రీ అంటే ఎందుకంటే నీ జీవితం ఎలా అయితే ఆ క్రిస్మస్ ట్రీ ఎక్కువ కాలం పచ్చగా ఉంటుందో ఆ యొక్క చెట్టు అనేది పచ్చగా ఉంటుందో నీ జీవితం కూడా దేవుళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఫలభరితంగా ఒక గ్రీనిష్ గా ఫలభరితంగా పచ్చగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఎలా అయితే ఆ యొక్క క్రిస్మస్ ట్రీని మనం లైట్స్ తో కొంతమంది డెకరేషన్ ఐటమ్ తో ఎలా అయితే మనం డెకరేట్ చేస్తామో ఆ విధంగా అద్భుతకరంగా నీ జీవితం ఉంటుందని దేవుడు నీతో చెప్తున్నాడండి అలాగే ఈ నక్షత్రాన్ని ఏ విధంగా అయితే జ్ఞానులు జ్ఞానులు నువ్వు నక్షత్రం ఏ విధంగా నడిపిందో నువ్వు నేను కూడా మన యొక్క జీవితాల ద్వారా మనము దేవుడి వైపు నడపాలండి మూడవదిగా మరియ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి మూడవదిగా మేరీ యొక్క జీవితం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి యేసుక్రీస్తు పుడతారని ఎంతో మంది ప్రవక్తల ద్వారా ముందుగానే ప్రవచింపబడిందండి కన్యక గర్భం నుండి 
ఈ లోక రక్షకుడు పుడతాడు కన్యక గర్భం నుండి ఈ లోక రక్షకుడు పుడతాడు అని ఎప్పుడు నుంచో ఎంతో మంది ప్రవచిస్తూ ఉన్నారండి ఆ కన్యక గర్భం నుండి లోక రక్షక పుడతారని ఆ కాలంలో ఎంతో మంది పెళ్లి కాని యొక్క స్త్రీలు పెళ్లి కాని కన్యకలు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవారంట ప్రభువా నా గర్భం నుంచి నా గర్భాన్ని నువ్వు వాడుకో ప్రభా నా గర్భం నుండి లోక రక్షకుడు రావాలని వాళ్ళు ఎంతగానో దేవుడి ఎదుట కని పెడుతూ ఉంటా ఉండేవాళ్ళంటండి కానీ ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఒక దేవుడికి ఇష్టమైన జీవితాన్ని మీరే గడిపింది కాబట్టి దేవుడికి ఇష్టంగా పరిశుద్ధంగా దేవుని దయలో ఎదిగింది కాబట్టి ఒక లోక రక్షకుడు ఆమె యొక్క జీవితం ద్వారా మనము ఈ లోక రక్షకుడిని అందించే కృపను మర్య పొందుకుందండి మనము ఆ మర్య జీవితం ద్వారా మనం ఈ క్రిస్మస్ రోజున నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే ఈ లోకంలో మనము పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి నీ యొక్క జీవితం నా యొక్క జీవితం ఒక ఫలభరితంగా ఉండాలి అంటే ఒక ఇంటికి కానీ ఒక అపార్ట్మెంట్ కానీ ఏది అయితే పునాది ఒక స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో ఆ యొక్క అపార్ట్మెంట్ ఎంత ఎంత ఎన్ని స్టేర్స్ వేసిన ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందో నీ యొక్క జీవితం ఒక ఫలభరితంగా ఉండాలి అంటే నీ యొక్క ప్రవర్తన అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే అది ఒక ఫౌండేషన్ లాగా ఉంటుందండి అది యొక్క పునాది లాగా ఉండి నీ యొక్క జీవితం ఒక ఫలభరితంగా ఉంటుందండి కాబట్టి మనం మేరీ నుంచి ఈ క్రిస్మస్ రోజున నేర్చుకోవాల్సిన విషయము ఏంటి అంటే పరిశుద్ధమైన జీవితం అండి పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఒక పునాదిగా నువ్వు వేయగలిగితే పునాదిగా నువ్వు వేయగలిగితే దేవుడి యొక్క గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని లో ఎలా అయితే మేరీ లోక రక్షకుని లోకానికి తీసుకొచ్చిందో అంత గొప్ప మహిమను అంత గొప్ప ఆశీర్వాదాన్ని నువ్వు నేను పొందుకోగలమండి మనం ప్రార్థన చేసుకుందామండి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ పరిశుద్ధాత్మ దేవ ఆశ్చర్యకరుడా అద్భుతకరుడా ఇసయ నీకే కోట్ల అది కృతజ్ఞతలు తండ్రి నీ యొక్క గొప్ప కృప కాపుదల దయచేసిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభా మాకు యొక్క సమయాన్ని ఇచ్చి తండ్రి క్రిస్మస్ రోజున మాతో మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ఆశ్చర్యకరుడా మా కొరకే నువ్వు ఈ లోకానికి వచ్చావని సెలవిచ్చిన తండ్రి నీకు వందనాలు పరిశుద్ధాత్మ దేవ శాంతా క్లాసును బట్టి తండ్రి ఇసయ నీకు ఎన్ని బాధలున్నా ఎన్ని సమస్యలున్నా ప్రభా ఇసయ ప్రభా నేనున్నానని నువ్వు ధైర్యం తెచ్చుకొని చెప్తున్నావు తండ్రి అటువంటి ధైర్యాన్ని ప్రభ ఎవరైతే ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారు వారందరికీ కలగ చేయండి తండ్రి క్రిస్మస్ ట్రీ ద్వారా ప్రభ ఎస్ఐ ఎటు ఎలాగైతే ఆ క్రిస్మస్ ట్రీ ఎక్కువ రోజుల పచ్చగా ఉంటుందో మేము కూడా నీలో ఫలభరితంగా ప్రభ కొంతమందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి మాకు చెప్తున్నామని మేము అర్థం చేసుకొని అటువంటి జీవితాన్ని మేము పొందుకోవడానికి అటువంటి ఆత్మీయ స్థితిని మాకు అనుగ్రహించు పరిశుద్ధాత్మదేవ మూడవదిగా స్టార్ని బట్టి నీకు వందనాలు ఎస్ఐయా ప్రభ ఈ లోకంలో మేము మమ్మల్ని ఒక నువ్వు నక్షత్రాలాగా చూస్తున్నావు తండ్రి ఈ నక్షత్రం ద్వారా తండ్రి ఎస్ఐయా అనేకులను ప్రభ నీ వైపు తిప్పి నిరంతరము నీ దృష్టిలో ప్రకాశించే వారిగా మేము ఉండడానికి సహాయం తాయిచ్చేయండి మూడవదిగా మేరి యొక్క జీవితం ద్వారా ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని ఈ లోకంలో ఈ లోక ఆశల నుంచి దూరం అయ్యి పరిశుద్ధంగా నీకు ఇష్టమైన బిడ్డగా నీ దయందు దేవుని దయందు ఎదిగే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించి కేవలం నీకు మాత్రమే మహిమకరంగా ఉండడానికి సహాయము దయచేయండి నువ్వే తోడండి నడిపించి నీ కృప కాపుదల దయచేయగలరని నజ్జరేడైన యేసు క్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ మీ అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు అండి దేవుడు మీతో చెప్పిన మాట ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు ఏసయ్య మీ కొరకే లోకానికి వచ్చారు నీ జీవితం ద్వారా కొంతమందిని ఏసై వైపు తిప్పాలి అదేవిధంగా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించడం అనేది నీ యొక్క ఆశీర్వాదానికి ఒక పునాది లాంటిది మీ అందరికీ మరొకసారి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు దేవుడు మీకు తోడే ఉండును గాక ఆమెన్